இப்போ நம்ம ரெட் கார்பெட் ஷோல ஐரா படத்தோட லீட் கலையரசன் அவர்கள் நம்மளோட இருக்காரு ஹாய் சார் வணக்கம் ஹாய் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பரா இருக்கேன் நீங்க எப்படி சார் இருக்கீங்க ஓகே சோ ஐரா இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் எப்ப ஆரம்பிச்சது அண்ட் நீங்க எப்பயில இருந்து இதுல ரோப் பண்ண ஆனீங்க ஷூட்டிங் வந்து லாஸ்ட் இயர் ஆரம்பிச்சது ஜூலை அந்த மாதிரி சோ வந்து அப்பே ஷூட் முடிஞ்சதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாள் 1 1/2 मंथ्स முன்னாடி நான் சஜன் சார் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி அவர் இந்த மாதிரி படம் பண்றது நீ தெரியும் சோ انا கூப்பிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து இன்னொரு ரோல் இருக்கு அப்படி சொன்னாங்க செம இன்ட்ரஸ்டிங் ஆனது கதை சூப்பரா இருந்தது சோ நம்ம டீம் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது சோ உடனே அப்புறம் நயன்தாரா மாமா நடிக்கறானே என்னடா ரெண்டு ரோல் நடிச்சாலுமே இதுல நிறைய सपोर्टिंग ரோல்ஸ் இருக்கு யோகி பாபு அந்த கரெக்டர் யங் கரெக்டர் அதுக்கு அப்புறம் குட்டி பையன் ஒரு பாட்டி நிறைய பேர் இருக்காங்க சோ எல்லாருக்குமே அதுக்கான ஸ்பேஸும் அதுக்கான ஸ்ட்ரெngthம் இருந்தது அந்த கதையில சோ அதனால வந்து நான் உடனே ஒத்துக்கிட்டேன் ஓகே சோ செலக்ஷன் process-னு ரொம்ப பெருசாலாம் இல்ல அவர் வந்து உங்களுட வந்து கதையை டிஸ்கஸ் பண்ணாரு உங்களுக்கு பிடிச்சிட்டு அப்டேட் இது பண்ணிட்டீங்களா இல்ல ஏதாவது லுக் டெஸ்ட் இருந்தது மேக்கப் டெஸ்ட் அது மாதிரி ஏதாவது இருந்ததா இல்ல இருந்தது एक्चुअली வந்து நான் போய் அவ மீட் ஆபீஸ்ல மீட் பண்ணும்போது அண்ணா வந்து இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு எக்ஸ் ஆர்மி அந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் லேட் 30ஸ்ல ஒரு கரெக்டர் கொஞ்சம் மெச்சூரா யூசுவலா நீங்க இருக்க ஏஜ் விட கொஞ்சம் பெருசா இருக்க மாதிரி சோ அதுக்காக சில லுக் டெஸ்ட் நம்ம பண்ணுவோம் காஸ்டியூம் போட்டு ஸ்கிரீன் டெஸ்ட் பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி பண்ணாங்க சோ பண்ணி அந்த ஏர்லாம் ஒயிட் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் ஒயிட் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்பெக்ஸ் போட்டு அந்த காஸ்டியூம்ஸ்லாம் போட்டு ஒரு ப்ராப்பர் போட்டோ ஷூட் பண்ணுவோம் சோ அது பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை பார்த்தனே கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் ஆயிட்டாங்க சோ அதுக்கு அப்புறம் டேக் ஆஃப் அண்ட் நைன் தாரா மேம் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் அண்ட் இப்போ அவங்க நிறைய வந்து கேரக்டர் ஓரியன்டட் மூவிஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட நடிச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஷூட் எப்படி இருந்தது சூப்பர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஒரு ஷூட் பண்ணோம் ஸோ வந்து அவங்களை பார்த்த அப்புறம் அவங்களே விஷ் பண்ணாங்க அப்புறம் நானும் விஷ் பண்ணேன் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்டோட நடிக்கும்போது நமக்கு ஒரு சின்ன தயக்கம் இருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு ஒரு அங்கே ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் லைட்டாக ஸோ அதை வந்து அவங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ட்ரீட் பண்ணாங்க ஸோ கோ ஆர்டிஸ்ட் என்ன மட்டும் இல்லை அங்கே சுற்றி இருந்த எல்லா ஆக்டர்ஸையும் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக அவங்க உண்டு அவங்க வேலை உண்டு இருப்பாங்க அது ரொம்ப அந்த ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு ஒரு இமேஜ் இருக்க ஒரு ஆளாக அந்த ப்ரெசன்ஸ்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக அந்த கேரக்டருக்கு என்ன தேவையோ அது அவ்வளோ அழகாக டேரக்டர் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி ரொம்ப அந்த அட்மாஸ்பியரை செம்ம கூலாக வச்சுப்பாங்க ஸோ இட் வாஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் டு ஒர்க் வித் நம்ம ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்டோட நடிக்கிற அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இல்லாமல் ரொம்ப சாதாரணமாக ரொம்ப நார்மலாக இருக்கும் ஓகே அண்ட் உங்களை ஏதாவது அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்களா உங்களோட பழைய படத்தை பார்த்து அந்த மாதிரி ஏதாவது சொன்னாங்களா இல்லை இந்த படத்துலேருந்து ஆஹா சூப்பராக நடிக்கிறீங்களே அந்த மாதிரி ஏதாவது காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்களா இந்த படம் ரஷ்யஸ் பார்த்துட்டு சொன்னாங்க நான் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு மாதிரி ஒரு இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்தது ஒரு மீட்டரில் கரெக்டாக இருக்குது ரொம்ப அதிகமாகவும் இல்லாமல் கம்மியாகவும் இல்லாமல் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஓகே அவங்களோட நடிக்கிற போது கெமிஸ்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யாராக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஆஹா என்னடா நம்ம எப்படி நடிக்க போகிறோம் அதுவும் இவ்வளோ பெரிய லேடி சூப்பர் ஸ்டார் அந்த ஒரு தயக்கம் இருக்கும்ல ஸோ அந்த கெமிஸ்ட்ரி எப்படி ப்ளூ மாச்சு ஆக்சுவலாக இருந்தது நிறையவே இருந்தது பட் ஆனால் வந்து அதுக்கு வந்து அதை பிரேக் பண்ணதுக்கான காரணம் வந்து சர்ஜுனாவும் நயன்தரா மேம் தான் பிகாஸ் ஏன்னா அவங்க அந்த கேரக்டர் பவானியோட தான் நிறைய காம்பினேஷன் இருக்கும் பவானிங்கிறது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வந்து அந்த அந்த சீன்ஸ்லேயும் அந்த ஷூட் பண்ணும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அவங்க வந்து ஒரு அவங்க லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தரா மேம் அப்படின்னா அந்த இமேஜ் இல்லாமல் ரொம்ப சாதாரணமான பவானியாக தான் இருப்பாங்க ஸோ நமக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் நம்ம ஏதாவது நம்ம தைக்கப்பட்ட கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் அந்த கேரக்டர் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுறத பண்ணுங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சாதாரணமாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது இட் வாஸ் கம்ஃபர்டபுள் இட் வாஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் இந்த படத்தில் ட்ரெய்லர்லேயும் சரி டீசர்லேயும் சரி ஒரு பட்டர்ஃப்ளை போயிட்டு வர மாதிரி நிறைய பார்க்குறோம் நாங்கள் ஸோ பட்டர்ஃப்ளைக்கும் இந்த படத்துக்கும் என்ன கனெக்ஷன் ஏதாவது பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் இருக்கா இந்த படத்தில் ஆமாம் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் இருக்கும் அது மாதிரி அந்த பட்டர்ஃப்ளை வந்து கனெக்ட் பண்ணும் கேரக்டர்ஸை வந்து அது ஒரு ட்ராவல் மாதிரி அது ஒரு த்ரெட் மாதிரி ஃபாலோ ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ அது வந்து அது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தான் படத்தில் அண்ட் பவானிக்கும் நீங்கள் நீங்கள் தான் பேரா இல்லை யமுனாக்கு வந்து வேற பவானிக்கு நீங்க தான் பேரன்ட் சொல்லிட்டீங்க சோ யமுனா கரெக்டர் கோ நீங்க சொன்னீங்களே பவானி கரெக்டரோட ரொம்ப நிறைய
படம் முடிஞ்சோடனே கண்டிப்பாக நல்லா நடிச்சிருக்காங்க நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பேர் வரும் நம்பி இருக்கேன் நம்பினேன் உங்களுக்கு அந்த அப்ரிசியேஷன் வரும் உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை கண்டிப்பாக நம்பிக்கை இருக்கு பார்ப்போம் ஃபிளாஷ்பேக்னாலே எல்லாருக்குமே மௌனராகம் படம் தான் வந்து ஞாபகம் வரும் டக்குனு மௌனராகம் கார்த்தி மாதிரி ஸோ இந்த படத்தில் நீங்கள் ஃபிளாஷ்பேக்கில் வர நடிக்கிறீங்க ஸோ உங்களை மௌனராகம் கார்த்தி அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ரிலேட் பண்ணலாமா இந்த படத்தில் அந்த லவ்வு அந்த கெமிஸ்ட்ரி அந்த பழைய கால அது 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 ஒரு வேறு பேட்டர்ன் ஆஃப் ஃபிலிம் இது ஒரு வேறு பேட்டர்ன் ஆஃப் ஃபிலிம் வந்து அதோட கம்பேர் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது இது வந்து ஒரு இவங்க சின்ன வயசுலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்திருப்பாங்க ஸோ வந்து நல்லா இருக்கும் இது வந்து ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மெயின் லவ் கூட கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் படம் பார்த்தா தெரியும் படம் பார்த்து நீங்கள் தான் சொல்லணும் நம்ம நிறைய விஷயம் சொல்ல முடியாது டேரக்டர் இவ்வளோ சொன்னதே பெரிய விஷயம் நிறையா டீட்டெயில் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் கேட்கும் போது படத்தை பார்க்கணும்னு இன்னும் ரொம்ப ஈகராக இருக்குது இன்னும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாகவும் இருக்கு ஸோ ஐரா படம் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு புதியுகம் சார்பாக நாங்கள் வாழ்த்தோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ